Hello guys, good evening. I'm sorry since Arikat is connected here. So thank you very much for joining. And today we're going to start with session number 10. This is going to be session number 10 and thank you very much for um, being here. So just let me very quickly and share the screen with you. Just give me one moment. Okay, there you go. Okay guys, so pretty much what I want to do today is to have a review, right, of the topics that um, probably you have already covered previously. And the good thing is that when it comes to um, the section uh, one, two, and three, las tres secciones comparten el mismo, el mismo tense or el mismo tema grammatical, right, which in this case is present simple, right? So with present simple, uh, what we're going to do right now is that we're going to have a review, right, with the affirmative, negative, and question form, okay? And also we are going to review the rules, right, the rules that uh, probably you might be um, well, you are already aware of them because yesterday um, you were mentioning you know, some of the rules and that's that's something pretty cool. And also besides having a review about present simple, we're going to be, um, you know, uh, moving to section number three, right? And the topics that we have in section number three. And then tomorrow, which is Wednesday and um, Thursday, we're going to dedicate some time to have the final review of the three sections and then also we are going to be working um, uh, with a mid midterm exam right as you know you have a midterm exam and that's going to be for Thursday right so será el jueves así que también pedirles chicos que si hay alguna duda específica right eh, usted pueda eh, decirnos que no tengo una duda de lo contrario pues va a ser un poquito Eh, difícil poder eh, aclararlas, ¿verdad? Así que les recomiendo si hay alguna duda, ¿verdad? La puede expresar para que nosotros podamos pues resolverla. Eh, then also if you have questions about the platform, you can go ahead and bring your questions about the platform, right? If there's like, you know, specific things, right, that you would like to um, to resolve right in the platform and you're having problems with that, you can let me know as well. Okay, so let's begin with section number, session, I'm sorry, 10, March number, well, today is March 9th, right? And we're going to review the present simple for the third person singular. Yesterday, we were working with some exercises, okay? And I could notice Right, that uh, probably some of you uh, were struggling, right? Tuvieron problemitas ahí con the subject, identifying the subject, okay? As you know, whenever we are talking about present simple, okay, uh, we are going to be uh, modifying or applying rules whenever we have the subjects he, she, it, and singular nouns, okay? So whenever you have those um, things, esos sujetos, we're going to modify the rules. I mean, we're going to apply the rules and modify the verbs. So yesterday we were saying that uh, when it comes to, let me move this here. Mm, solo le voy a pedir una cosa. Eh, por los screenshots, no se preocupe. Prefiero mejor tener toda su atención y luego yo les paso si quieren toda la información que esté en el, en el, en la, en el, Acá en, en, en PowerPoint, okay? But do not worry about it. I will share it with you. So there you have three endings that we're going to be applying to the verbs, okay? So the first one is S. The second one is S. I mean, ES and IES. Veo que hay algunos que sí manejan muy bien la información, pero también hay otros que, pues, necesitaban el repaso, ¿verdad? Y para los que necesitaban el repaso, pues, es por eso que estoy presentando esta información. Entonces, teníamos verbs ending in S, S, right? It says S, but actually it's S, S. Um, then also, uh, 
And then in S, you have ES, right? Like he pass, passes, right? Z, right? Whenever we have a verb ending in Z, you add ES as well. Or if you have SH, you add ES to the verb, right? Like he watches. And whenever we have CH, we do the same. We add ES to the verb, like she watches. And then we have an X, right? If we have an X, so we're going to add ES, like fix, fixes. Um, and also whenever we have the letter O, right? You add ES, like she goes to the supermarket. Then we said that if we have a consonant plus Y, we're going to modify the letter Y, and then we're going to add I, and after that, you're going to add ES to the verb, okay? Like she studies, right? And then you have others, so cualquiera que no quede en la regla uno ni la regla dos, so you are going to add only S to the verb, and that's what we're going to do, okay? And then also... Sorry, teacher, I have a question. Diga. En anterior. En esto, en la que dice, she, she was, mm -hmm. was, algo así. Eh, eso termina en Z, ¿por qué se le pone E, S? Si no es está en la regla. Eh, en este caso yo se las he puesto ahí porque también es una variante, ¿verdad? Pero si usted la tiene como en la otra, no hay problema. Pero sí, cuando usted tiene un verbo en Z, ¿verdad? Sí debe de agregar ES. Pero generalmente es SS, SS, CH, X, and O. Generalmente los verbos terminados en Z no los vamos a encontrar. Ese solo es un ejemplo. Ah, uh, sí. Ok. Ok. So then it says write the verbs in the third person, okay? Si tenemos acá, for example, it says he work. Y yo sé que es he, entonces yo tengo que cambiarlo a he works, okay? So he works every day. Or she, she study, the verbo study, right? I know that if it is third person, so I'm going to modify the verb. I'm going to say she studies a lot. And then you got the verb sink. So Paula sings well, and the bird catch, at the top, right? Tom catches the ball, right? So Tom catches the ball. Now, let's go ahead and uh, work on the following exercises. Si yo tengo my dog, y tengo bark, and then a lot, ¿cómo nos quedaría la oración? Mm -hmm. How would you make up the sentence? No, my dog barks a lot. Thank you very much. My dog barks a lot. Very good. Si tengo John, tengo wash y tengo the dishes. ¿Cómo nos quedaría la oración? John washes the dishes. Thank you very much. John watches the dishes, right? And what about she, the verb kiss, and her baby? She kisses her baby. She kisses her baby, right? Mommy, wait, and for the bus. Mommy waits for the bus. Very good. Mommy waits for the bus, right? He loved, and then Lucy. He loves Lucy. Very good. He loves Lucy, right? Dad, close the door. Dad, close the door. Dad, closes the door. Very good. Her baby, and then the bird cried, and then every night. Her baby cries every night. Her baby cries every night. Thank you very much, okay? Now, um, do you know that if you have affirmative sentences, that's going to be subject, verb and complement, right? Subject, verb and complement, and uh, then it's going to be with um, with the rule that already applied to the verb, okay? Do you have any questions? Alguna pregunta? No questions? Muy bien. Now, let's go ahead and have a practice on the verbs, okay? Si tengo right, Si tengo right, ¿qué vamos a agregar a right? 
s right so that's gonna be rides right ride rides okay the rule says la regla dice the rule says that if i have a verb ending in e all what i have to do is to add s to the verb okay then if i have the verb drive drive drives drives okay drives. Muy bien. What about watch? Yes. E S, right? E -S. Watches. Very good. What about stop? S, stop. S, 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 right? Stops. What about repair? What about repair? S. Okay, we're going to add the letter S, S right? Repairs. What about cut? E S at S. Only S, right? Porque cut termina en, en consonante. So cut. Remember, dijimos, if we want to add S, I mean E S, lo haremos generalmente para los verbos que terminan en S S, C H, S H, X O. ¿Verdad? Y si vamos a agregar um, S, ok. That's going to be for all the other verbs, all the other verbs, okay? And then if I want to add I-E-S, I'm going to add it to verbs ending in Y. No, verbs with consonant plus Y, okay? I-E-S, muy bien. Entonces tenemos luego draw. What about draw? What would you add? With S. Uh, the letter yes. S. ¿Por qué yes. 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 Uh, S, right? Porque ya tengo la letra E, so I just add e. S. What about read? S. S, right, S. reads. What about swim? S. Okay, very good. I just yeah. add the letter S, right? Very good. Yeah. What about the next one? I have laugh. What about laugh? S. Repeat. E S. E S. Por qué E S? Only S. Ah, only, only S. 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 Muy bien. S. S. It's just the letter S, right? Porque si sí termina en H, pero no es H ni es S H. What about cry? S. Change A S. E A S. Only S. I E S. Right. Cry. Por qué? Porque va con una consonante más mm. una Y, right? Una Entonces, I, I can and, um, curse out the letter Y mm. and then I, E, S, price. Yes. What about run? Run. Uh, only S. Only the letter S. S. That is correct. What about walk? Only, uh, only, only S. Only the letter S. Oh, yes. Walks, right? What about paint? Pains. Yes. Only yes. Only yes. yes, right? Pains. What about listen? listen. Only yes. Only yes. Only the letter S, right? Listen. Yes. What about speak? Yes. Only yes. yes. Only yes. Only the letter S. Cook. Yes. Yes, right? Yes. Cooks. Yes. What about dance? Dance. Dance. Dances, right? What about Dances. study? Very good. I add I E S, right? I E S because it's consonant plus Y. Very good. What about the next one? What about E? It's only S. Only S. Drink. Only yes. Only yes. yes. Drinks. Jump. Jump. Only yes. yes. No, only yes. Jumps. Climb. Only yes. Uh, only yes. Climbs. Fly. Mm -hmm. 
What about sleep? Sleep. What about sing? Only yes. Sings. What about shout? Shout. Only yes. Only the letter S. What about fight? Only yes. Only yes. Only yes. Very good. What about hug? Only yes. Only yes. Only the letter S. Very good. Let's do something. Let's check the vocabulary about the verbs. Okay. Any questions about the verbs here? Questions? No? Okay. I, I have a question. Uh-huh. Eh, en, en la regla de que, que se le agrega la IS, eh, es S, eh, es doble S o una sola S? Doble S. No, es una sola S. Doble S. Uh -huh. Okay. Es que la tenía como una sola S. Pero... Sí. Okay, okay, any any question about the vocabulary from the first uh, section of verbs? Okay, no. all here. Questions? Oops, sorry. No question. Okay, very good. What about here? Questions about the vocabulary of verbs? No questions? No question. Muy bien, entonces, what is the meaning of laugh? What is the meaning of laugh? The first verb. Laugh. Con risas, risas. Laugh es reír. 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 A carcajada. Uh -huh. Smile es sonreír. But laugh mm -hmm. es reír. Uh -huh. uh, what is the meaning of shout? Shout. Mm -hmm. What is the meaning of shout? Mm -hmm. ¿Eh? Desesperación. Gritar. No. gritar. Es un verbo. Gritar. Muy bien. Cuando ya, tal vez no un grito, porque si sería scream, screaming. Mm -hmm. Pero sí, cuando yo ya alzo la voz, eso es shout. Okay? Um, shout. Mm -hmm. What about hug? What is the meaning of hug? Abrazar. 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 Acuérdense que esos son verbos, ¿verdad? Abrazar. Ah, muy bien. Infinitivo. Ah, es infinitivo. Muy bien. Uh -huh. Okay, very good. So here you have more verbs, okay? And if you want, let's go ahead and do it together, okay? Vamos a irnos al chat todos ahorita y vamos a comenzar. So yo escribo el verbo, por ejemplo, ahorita escribí ask. Ahora ustedes me dicen cómo lo van a modificar en el chat, please. Ahí en el chat. Type it, please. Type it. Okay. Very good. Astrid Cortez says us. Okay. Us. Us. Muy bien. Excellent. What about the next verb? The next verb is going to be answer. Answer. Muy bien. Excellent. Answers. Very good. Only the letter S, right? What about the next one? What about... Call. Calls. Very good. Calls. Muy bien. ¿Por qué? Porque termina en consonante. Right? Very good. Yes. What about leave? Yes. Leaves. 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 Only S. Yes. Leaves. Muy bien. Only Leaves. the letter S. Okay. Leaves. Right? Lies. What about like? Only S. Yes. Only the letter S. ¿Verdad? Only the letter S and it's like, right? What about take? Take, only S. Mm -hmm. Excellent, good job, guys. Muy bien, tra muy buen trabajo en el chat. Excelente. Okay, and then we got ride. What about this one? Muy bien, muy bien. Excelente, chicos. Good job. Okay. So as you can see, all the verbs ending in E, but what we are going to do is to add S to the verb. Okay. And that's it. What about the next one? We got the verb wait, right? Waits. Muy bien. Waits. Excellent. 
Good job. Wait. Okay, what about the next one? You have the verb want. Good job, excellent guys. Once, excellent. Okay. What about the next verb? Walk. Works. Walk. Only, only S. Only the letter S. En el verbo walk y talk. Es como que es la L, es silent, o el sonido, ¿verdad? Es silent. Es como si esa L no estuviera ahí. Así que es walk or talk, right? Very good. Excellent. Okay, that was walk. What about, what about go? E S. Okay. Yes. Very good. Muy bien, chicos. Okay. There you have the next one, do. She does exercise, right? Very good. Okay, and there you have speak. 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 Oh, oh, yes. Mm -hmm. Speak. Speak. Speaks. 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 Very good. Mm -hmm. Head. Okay. Head. And there you have the next one. Teach. Right. Teach. 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 Yes. Very good. Excellent teachers, right? And then you have read. Yeah, she teaches. Read. Read, right? Very good. Excellent. Only, good job. Only yes. So. Then you have shout. 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 Perdón que vean que estoy viendo para acá, pero es que como la actividad es en el chat, ahí están escribiendo todos ahorita y estoy leyendo lo que están diciendo. Muy bien, shouts. Excellent, Charles, very good. Yes. Then the next one, right? That's going to be open. Open, only yes. Mm -hmm. oh, okay. okay. ¿Quién es L12345G Stylus 2 Plus? Oh. One plus. Ricardo Perez. Ah, Ricardo Perez. Okay. No, Edgardo, Edgardo ah, Perez. Ah, Edgardo. Okay, thank you. <laughs> Let me see. Opens. Oh. Okay. What about the next one? The next one is talk. 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 Talks. 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 How you say in the chat, right? Talks. Very good. Bye. Bye. Mm -hmm. Bye. What about buy? Oh. Buy. No, Anita. Yes. No, Anita. No puedo agregar e e s. It's buys. Porque va a una vocal. Cuando tengo vocal y, y, no puedo cambiar a y latina. Así que es buys, only the letter S, ¿ok? Only S. Only S. Uh -huh. Vean el chat, allí en el chat están todos ahorita digitando. What about the next one? Make. Muy bien, makes, excellent. Make. Uh -huh. Makes. What about study? Study. Very good. Study. Okay. Studies. Study. Studies. Mm -hmm. studies. What studies. about play? Okay. Yes. Studies. Pla uh -huh. oh. Play. Play. Very so good. Yes. Mm -hmm. What about listen? Listen. listen. Um, only yes. Only yes, right? Listens. She listens to music, right? Listen. Okay. What about love? Love. Oh. Love. Mm -hmm. Love. Um, um, yes. Okay. Very good. What about keep? Keep. Keep. Keeps. 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 Very good. Keeps. Write. Write. What about write? Write. 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 She writes. writes a letter. Writes. writes. She writes. writes a letter. Very good. What about um, the next one, which is cook? Okay, cook. 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 Mm -hmm. Very good. And the last one is dance, right? Dances. Very good. 
Mm -hmm. yeah. That is correct. Excellent, guys. Okay, so well, that is about that is about the verbs, right? And the way they perform whenever we are in whenever uh, we are talking about sentences, right? So, um, let me see. Uh, actually, uh, there was something else I wanted to cover. It's a 24, okay? Give me one second. Okay, so that's gonna be for present simple. Igual, este, mañana siempre seguiríamos hablando un poquito acerca de esto. Pero antes de pasarme directamente a, a section number three, okay, eh, let me see if I have that. I would like to have like some sentences. Me gustaría trabajar algunas oraciones con ustedes. Okay, let's do this one. Um, vamos a hacer este ejercicio, pero quisiera hacerlo de la siguiente forma. Affirmative, negative, and question form. Okay. Entonces, por ejemplo, acá tengo he, ahí tengo el subject y tengo un verb. Okay. Entonces, este, vamos a ver cómo nos quedaría. Lo vamos a ir haciendo uno por uno. Okay, entre todos. But the idea here, the idea here is to practice the, um, the elements, right, that we need. A, mm -hmm. In a sentence, right? Give me one sec. He reads a book. Give me one moment, out of the way. Okay. I'm ready. So he reads a book. Okay. Negative sentence. ¿Cómo nos quedaría la oración negativa? He doesn't. He doesn't read, read a book. He doesn't read a book. Okay, question. Does he read a book? Muy bien. Does he read a book? Okay. Entonces dijimos que los elementos para las oraciones afirmativas es subject, verb, and complement. Si es negativa, I need subject, auxiliary, and negative, complement. Si es pregunta, I need auxiliary, subject, verb, and complement. Teacher, ¿y dónde veo eso? Es una de las primeras fotitos que yo les compartí en el chat. Ahí están las fórmulas, ¿verdad? En el chat, para que usted sepa cómo va el orden. ¿Ok? What about the second one? She, y también tenemos el verbo shout. Mm -hmm. She shouts in the school. <laughs> In the schools, halls, ¿verdad? En los pasillos de la escuela, right? She shouts in the schools, halls, okay? Negative. She doesn't she does shout. Mm -hmm. Muy cool. bien. Now, in this case, Uh, ya no modifico mi verbo. Si ustedes se fijan, si yo estoy usando un auxiliar, no tengo por qué modificar mi verbo, ¿verdad? Porque el auxiliar me está diciendo que es tercera persona singular. Luego uh -huh. tengo Paula y tengo Open. Uh -huh. Paula Open the door. Muy bien. Paula opens the door. Negativa. Uh -huh. Paula doesn't. Paula doesn't, doesn't the door. ¿Y el verbo? Open. Ah, open, open, the, open door. the door. Muy bien. Paula doesn't open the door. Question. Does Paula open the door? Does Paula open the door? Muy bien. Acá nos hizo falta la pregunta también. Does she... She shout in the schools. How? Holes. Okay, very good. What about the next one? Marry and talk. Mary tal in the father. Mary talks. Talks. Uh, a cell phone. With your father. 
Una pregunta, eh, donde dice, donde se hace la pregunta, donde dice, does she show in the school house? No lleva questions marks. Bueno, no. Al final. Sí. Todas las preguntas lo llevan. Thank you very much. Oh, thank you, yeah. My Mary talks with her father, okay? Negative. Mary, Mary doesn't talk with her father. With her father, right? Very good. Question? Does Mary talk with her father? Very good. One more. Una más. Uh, let's see. Study. Uh, study and Lucy. Lucy studies in the morning. In the morning. Lucy studies in the morning. Negative. Lucy doesn't study. Lucy doesn't study in the morning. No. No puedo decir doesn't study, verdad? Sino que dice study. Study in the morning. Mm -hmm. Cuando yo tengo, cuando yo utilizo mi auxiliar, ya no necesito la regla, verdad? Luego, eh, the question, does Lucy, Lucy study in the morning? In the morning, muy bien. Pero, ¿qué sucede si yo utilizo el verbo, perdón, el sujeto students? Students y the verb, bueno, voy a hacer una oración. Students pay attention. No. Students prepare, right, their homework. Okay, on, uh, students prepare their homework. Or, well, let's see, the students do their homework, right? Their homework on time. Okay. Pues estudiantes hacen la tarea a tiempo. Negativa? The students. The students don't um, do uh -huh. homework. their homework on time. On time. Okay. And the question? Do my students do it? Do it. Do. 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 They homework. 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 La palabra homework no puede ser pluralizada. ¿Es así? Es incorrecto. No. No. Uh, It's homework. homework on time. On time. Así que cuando quieran decir una tarea, deben de decir one homework assignment. Right, para poderla pluralizar, tenemos que agregar la palabra assignment. So, one homework assignment, two homework assignments, ¿verdad? Y la palabra assignment es la que voy a pluralizar. Y luego, por ejemplo, si yo digo, um, um, my parents, right? My parents, my parents. Who write assignments? Who write assignments? I'm sorry? Perdón. Um, how, how write assignments? Ya se lo voy a escribir, no hay ningún problema. Ahorita se lo escribo. My parents don't. My parents don't live in San Salvador, right? San Salvador. Then question, do my parents live in San Salvador, right? Ok, entonces... Si ustedes se fijan, todo depende, chicos, del verbo que ustedes estén utilizando y la persona, ¿verdad? Bueno, depende de la persona más bien, ¿verdad? De la persona de la que estemos hablando. ¿Por qué? Porque dependiendo de la persona que yo voy a estar hablando, entonces ahí es donde yo voy a decidir si voy a utilizar, ¿verdad? La tercera, la, las reglas para la tercera persona o si voy a, a omitirlas, ¿verdad? En el caso de los, los plurales como... Eh, ¿Qué les puedo decir? Uh, my parents, es plural, es they, ¿verdad? I, ¿verdad? O you, they, um, we, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo no voy a poder, eh, yo no voy a poder utilizar las reglas, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención a eso. Y la palabra assignments es así. Si es singular, es assignment, ¿verdad? Homework, ahí está en el chat. Homework, assignment, ¿verdad? Assignment. Mm -hmm. Homework assignment. Ahí está. Y si la quiero pluralizar, entonces solo voy a pluralizar la palabra assignments. Tengo dos tareas, digo, ¿ok? I have 
I have two homework assignments. Pero la palabra homework nunca se pluraliza, ¿verdad? Es como dinero. Yo no puedo decir monies, ¿verdad? Nunca se pluraliza. Es, es, es contado como un, como un singular. ¿Ok? Very good. Is there any question? Do you have any questions? Ya le tomé el screenshot para pasárselo después. Any question? Eh, sí. Dígame. ¿Existe alguna regla para, en caso de esas palabras que no se pueden pluralizar? ¿Reglas de las palabras que no se pueden pluralizar? Uh -huh. No, no hay reglas. Sin embargo, vamos a ver el tema de countable and uncountable nouns. Ese es el tema que viene más adelante. The many Pero, much. Eh, no, los countable and uncountable nouns son las cosas que podemos contar y las que no podemos contar. ¿Verdad? Okay. En este caso, we're going to um, um, talk about eh, countable and uncountable nouns, pero con food. Y, pues, ahí podemos incluir más información al respecto, pero una regla al respecto no hay. Lo único que sí es este, identificarlos, ¿verdad? ¿Cuándo es que yo puedo pluralizar un nombre? Porque son nouns, ¿verdad? Y ¿cuándo no lo puedo pluralizar? En ese caso, pues, los que no se pueden pluralizar, sí hay que, hay que investigarlos y, pues, Tratar de aprenderlo de memoria, ¿verdad? Para estar ahí pendientes de cuándo es que yo los voy a utilizar como plurales, ¿verdad? Y cuándo, pues, no los puedo utilizar como plurales. Pero sí vamos a hablar un poquito de countable and uncountable nouns más adelante. No vamos a incluir many and much, ¿verdad? Eh, en este caso, pues, eh, cada vez que vemos many and much, eh, generalmente, pues, este, lo vemos con, con los countable and uncountable nouns, ¿verdad? Eh, si no me equivoco, pues no sé si van a estar y si está incluido, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero sí, también acordémonos que many and much, ¿verdad? Los utilizamos ya sea many para contables o much para uncountables, ¿verdad? Pero en este caso, pues eh, creo que no están incluidos. Si no me equivoco, ¿verdad? No sé si, si estoy equivocada, creo que los, los incluí. Este, ¿Hay alguna otra pregunta? Thank you. Oh, you're welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No preguntas. Ok. Very good. Just let me close here. Eso es un poquito acerca de eh, present simple. Ok. And estos que están acá, pues yo se los comparto luego en el chat para que ustedes puedan resolver los dos ejercicios. Que esa es con respecto a lo que hemos estado hablando. Sin embargo, chicos, eh, estamos ahorita a punto de iniciar la sección 3 y en la sección 3 también tenemos este present simple. Entonces, por eso es que yo me he tomado la, el tiempo. De hecho, pues este tema, esto es de la semana pasada, pero pues algunos se expresaban ahí que todavía tenían dudas, ¿verdad? Eso mismo es lo que expliqué la semana pasada, pero lo volví a explicar hoy con diferentes imágenes, ¿verdad? Para que tengamos, pues, para que completáramos la idea. Eh, por eso les pregunto si hay alguna, por eso pregunto a la ronda, si hay alguna pregunta al respecto para poder ser puntuales. Y pues yo con mucho gusto se las contesto ahorita, ¿verdad? Para que no, eh, no hayan dudas al respecto. La sección 1 y 2 ya tiene que estar completa en su plataforma, recuerde, ¿verdad? Debe de estar completada. ¿Verdad? Esta semana vamos a trabajar sección 3. Ya para esta semana la sección 3 y el examen tienen que estar completados para día viernes. ¿Ok? Sección 3 y midterm exam. ¿Ok? And then, let me see. Eh, el, perdón, okay, una, una pregunta. ¿El examen se va a hacer dentro de la plataforma o usted lo va a realizar? No, no, ahí está en la plataforma. Uh -huh. Vaya, si gustan voy a hacer algo. Eh, escucho que algunos de ustedes, este, ¿cuántos de ustedes es primera vez que están en el programa? Perdón. Levanten la mano aquí en, en, el, en el... ¿Cuántos de ustedes es primera vez que están en el programa? Levanten la mano. Solo Marta e Isabel. What about the rest? Um, no, yo también. Ok, solo levanten la manita para saber, porque estoy a punto de hacer algo, pero quiero saber quiénes son los que no, no es primera vez que están en el programa. Pero primera vez que no estuvimos en el módulo anterior. Uh -huh. ah. Correcto, es primera vez que están aquí en, en ese programa, de una hora. Uh -huh. Solo tres personas. Ok, 
Bueno, por esas tres personas voy a ir a hacer, voy a hacer lo que voy a hacer ahorita. Permítanme, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo. Give me one second. ¿Cómo, ¿Cómo le digo? No, no me quites nada. Bye. Eh, permítame, señor. Dígame. Eh, yo es primera vez que estoy en el grupo. Eh, el módulo 1 no lo hice, no quedé un solo, me mandaron al módulo 2. Vaya, pero si la mandaron al módulo 2 es porque me imagino que le hicieron algún examen y consideraron que podía estar en el módulo 2. ¿Es eso correcto? Bueno, me dijo él que sí, si, que... No había ya cupo en el 1, uh -huh. que si me consideraba quedar en el 2, pero bueno, aquí estoy. No, ok, ¿verdad? excelente, gracias. Por no dejar la oportunidad. Sí. No, y está muy bien, excelente, no hay ningún problema. De todos modos, créanme que, pues, present simple es lo primerito que se ve, así que, do not worry, uh, it's ok, yo considero que está bien. Vaya, ven la plataforma ahorita. Can you see the platform? Yes. yes. Muy bien. Yes. Entonces, yes. esta es la plataforma que yes. nosotros trabajamos. Durante cada módulo, nosotros, ups, perdón, excuse me. Nosotros vemos cinco secciones. Estas cinco secciones que ustedes ven acá. La sección 1 mm -hmm. y 2, esta sección y esta, ¿verdad? Esta y estas dos secciones son las que ya tuvieron que haber completado ustedes. Ustedes entran a esta plataforma, le dan clic acá. Y los lleva a la, a la primera sección. Ok. Now, in section number one, lo que ya estuve presentando la semana pasada es lo que vimos en sección 1 y 2. Y bueno, y todavía hoy y ayer. Entonces, aquí está la primera parte, ¿verdad? Eh, transportation vocabulary, right? Transportation vocabulary. Eh, luego tuvieron que haber visto. Eh, eso, ¿verdad? Que fue lo que yo he, he complementado. Eso mismo que está acá es lo mismo que yo les he ido presentando a través de las PowerPoint presentations, ¿ok? Eh, vimos también el verbo have, el verbo do y el verbo go, ¿verdad? También vimos este, la conversación, ¿verdad? Acá, eso lo vimos, que es una conversación que aparece, ¿verdad? Que me voy a hacer. Ok, esta parte de acá también, ¿verdad? Es la que vieron probablemente con su maestro anterior. Y también eh, esta parte de acá, ¿verdad? Que es un reading, ¿ok? Que también me imagino que lo vieron con su maestro anterior. Entonces, ustedes entran acá, ustedes ven el video, y si ustedes se fijan, después del video, acá hay un lapicito. Este lapicito es, yo veo el video, Acá veo la lección que me presenta el instructor, ¿verdad? Si yo quiero, después del video, vengo acá abajo y participo. Miren, Carla Miranda ya participó, ¿verdad? Aquí las personas no pusieron su nombre, pero sí, aquí pueden ustedes participar y escribir sus ejemplos. Luego se pasan al lapicito y es un knowledge check. El knowledge check es para, es un, son ejercicios, ¿verdad? Yo completo el ejercicio, me dan dos opciones. En este caso, si dice, my family and I, ¿a quiénes se refiere? My family and I, ¿quiénes son? Mi familia y yo. Y yo. Entonces, ¿cuál sería el subject pronoun que lo sustituiría? Me. Me. Sería we. Muy bien. Si, es, si, el, si el pronombre es we, entonces we. el verbo va a ser? Live. 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 Okay. Si dice, my wife and I, ¿quiénes son? Nosotros. We. We. Mi esposa y yo. Entonces sería the verb works or work. 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 So we walks or walk. Work. 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 Acuérdese que la L no suena, ¿verdad? Es silent. Es Our daughter work. Emily. ¿Quién sería Emily? She. 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 Entonces Bye. sería works or work. She. Works, 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 right? So she drive or drives? Drives, drives, drives. 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 
Our son. ¿Quién sería our son? He. 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 So he don't or doesn't? Doesn't. He doesn't. Does or son. our son doesn't drive. He writes or ride? Right. Right. Okay. Uh, my parents. My parents lives or leave? Live. 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 Porque son ellos, my parents. They. They live in the city. My mother. ¿Qué sería my mother? She. 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 Entonces sería she, she take, take or takes? Takes. 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 Okay. Si dice, my father is retired, so he doesn't or don't? Doesn't. Doesn't, doesn't, doesn't work doesn't. now. He also use or uses? Uses. Uses. Uses public transportation. So they don't or doesn't? Don't. Don't. They don't, don't need a car. They Entonces, don't cuando don't. yo veo el video, me vengo al knowledge check, hago el ejercicio y le doy clic en submit. Cuando le doy clic en Submit, me aparecen que todas están correctas. Entonces ya completé el ejercicio. Y luego me muevo al siguiente video. Veo la clase. Participo en el foro si quiero aquí abajo. Luego me muevo al lapicito y hago el ejercicio. Y hago el mismo proceso. Cuando ya he terminado, se me activa el, 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 el botón de Submit. Entonces, así es como debo de irlo llenando. Eh, teacher, ¿y entonces qué es lo que debo de haber terminado? ¿Cuáles son las secciones que dijimos? La 1 y la 2. Luego de la sección 2, pues, dos, la tres. eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, pues, eh, durante esta este, última clase de la semana pasada, ayer y hoy, que ah, en realidad sí. no debería estar viendo ya la sección 2, pero uh, con... Como pues ustedes sabrán, yo tomé la clase hasta la clase número 4. He decidido pues hacer un repaso también y incluir todo eso. Entonces tengo acá que esto fue lo que vimos en la primera clase. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Cuando ustedes ya vieron eso, se, se pasan al siguiente video, ¿verdad? Que es lo que vimos, ¿verdad? Eh, la semana pasada vimos las preguntas y las negative statements, ¿verdad? Que... Eh, um, Present Simple, todo esto es con Present Simple, ¿verdad? Esta fue la conversación que vimos en la clase ante, antepasada, ¿verdad? Luego acá tengo el lapicito, entonces vengo y completo mi ejercicio, ¿verdad? Aquí si se fijan, están viendo el auxiliar, ¿verdad? Con preguntas y negativas. Ups. Luego tengo acá el vocabulario que vimos en la última clase acerca de Furniture. Luego usted si quiere viene acá y puede pues participar en la discussion. Ok, y pues luego there is and there are, que lo vimos ayer, ¿verdad? There is and there are. Luego acá está el lapicito para que usted pueda hacer el ejercicio de there is and there are, ¿verdad? Y luego pues tenemos el reading, ¿verdad? Que hicimos en la última clase, que lo hicimos ayer. Usted lee el reading, ¿verdad? Y luego se viene acá al knowledge check y hace su ejercicio. Entonces con eso chicos he finalizado sección 1 y 2. Vimos un repaso hoy de Present Simple, ¿verdad? Este, ahí también les pasé unos links para que ustedes hagan ejercicios extras. Les pasé un link de un video. Les pasé unas pictures, ¿ok? Y pues me falta mandarles más sobre There is and There Are y Furniture Vocabulary. Entonces ahorita me voy a mover a esta sección, ¿verdad? Que es Section Number 3. Eh, section Number 3. Ya sección 1 y sección 2 ya están finalizados, ¿verdad? Entonces, cierro acá y me muevo acá. ¿Cuál es el nombre de la sección? What, what do, you do, do you do? Entonces, esta what es la sección y esta se divide en dos. El what do you do, que es el nombre de la sección, y el midterm exam. Este midterm exam es el que ustedes tienen que trabajar. Le doy clic. Y ahí les va a presentar eh, ciertas dificultades de la A. Aquí está A, ¿verdad? Se está cargando aún. Luego está B, complete the conversation. A is listening. B is complete the conversation. C is an scrambled sentence. El D is select the correct words. E is select questions to complete the conversation. 
F, complete the conversation. Y creo que hasta ahí llega, hasta la F. A, B, C, D, E, F. Sí, son seis. Seis secciones, ¿verdad? Y luego, pues, terminaríamos ya y pasaríamos a la sección cuatro. Entonces, si ustedes se fijan en la sección tres, tenemos la sección tres y el midterm exam. ¿Qué es lo que voy a trabajar ahorita? Empezar a trabajar. Section number three. What do you do? Okay. Entonces, aquí me voy a mover y eso es lo que vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? Yes, okay. Thank you. Solo que para las preguntas recuerdan levantar la manita, ¿verdad? Para que yo pueda, pueda ver quién quiera participar. Eh, Marta Isabel, ¿tenía pregunta? Yanira, ¿tenía pregunta? No, levanté la mano cuando dijo Carla. de levantarla. Ah, pero ya la pueden bajar. Ahorita los que tengan preguntas pueden levantar la mano, por favor. Carla, ¿tiene preguntas? Sí. Dígame, Carla. Por ejemplo, vamos a terminar la próxima semana. Entonces, en esta misma semana tenemos que hacer el examen, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Ah, pues, sí, sí. Dígame. Una consulta. Este, la participación en los foros es obligatoria, es parte de la nota. En ese caso, la participación is up to you. Eso depende de ustedes, ¿verdad? Los que sí son evaluados son los ejercicios que les acabo de mostrar. Gracias. Ajá, de nada, para servirle. ¿Alguna otra pregunta? Eh, Rosenberg, dígame. Eh, con respecto a cuando uno está haciendo los exámenes, eh, si se equivoca una vez y, y lo vuelve a mandar, baja punto. No. No. No, solo puede okay. hacer cuantas veces quieran. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No more questions. Ok, very good. Entonces, let me stop sharing here. Y ya en los últimos minutos que me quedan, porque ya no tengo mucho, mucho, pero sí tengo suficiente para dar una introducción, ¿ok? Entonces, um, let me continue with the presentation. Let me share the screen. Yeah. Muy bien. Entonces, let's continue with the class. And here, guys, eh, the, the first objective that you have in section number three, it says by the end of this class, you will learn um, vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do, okay? Now, um, it's a very interesting thing because actually there's an exercise and probably the exercise we're going to do it together. But first, let me go and have the introduction to section number three, okay? Now, in section number three, um, we're going to start working on jobs vocabulary, right? And besides working on jobs vocabulary, so we're going to move to what you can do in that job specifically, right? So then uh, here you have, okay, the jobs and professions, right? So letter A, you have cashier, right? ¿De dónde sacó este, este, este vocabulario, teacher? Del video, okay? ¿Cuál video, teacher? El video que tenemos en la plataforma, okay? ¿Cuál es esa, esa parte? Es exactamente esta, la primera parte de la plataforma, okay? It says jobs, vocabulary, and activities, okay? This is you click on the video, and after you click on the video, you will be able to get the vocabulary words, okay? So, as you can see, you can um, see the, the vocabulary from here. Ese mismo vocabulario que les estoy presentando viene de ahí. Entonces, let's go ahead and continue reading. So here you have some vocabulary words, because actually there are more. Probablemente hay muchísimos más, ¿verdad? Eh, but let me share it here. You have, uh, repeat, cashier. 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 Now, cashier. cashier is cajero, pero un cajero que podemos cashier. encontrar en el supermercado. Ah, cashier, ah, cashier o en una tienda. But cashier, cashier. then you have also teller. El teller, así como se lo he escrito en el chat, un teller es un cajero, pero de un banco. Teller. Ok. Por eso los ATMs se llaman ATMs, porque es Oromeric Teller Machine, right? 
Por eso dice, vamos al ATM, ¿verdad? Pero el ATM o el ATM es un automatic teller machine, es un cajero automático. Teller es cajero de banco, pero cashier es de una tienda o un banco, ¿ok? Then you have cook and chef. Cook. Cook and chef. Cook es más que un cocinero, un cocinero Cocine. certificado, ¿verdad? Una persona que sabe hacerlo muy bien. Y tenemos el chef, que un chef ya es alguien que sí puede cocinar, pero tiene una especialización. Puede ser desserts, right? postres, desserts, o puede ser vegetarian food, ¿verdad? comida vegetariana, etc. And you have doctor, you have no, flight attendant, right? Uh, give me one second. Se escucha interferencia. Sí, eso estoy haciendo ahorita. Ahí está. Okay. Sorry, guys. Si les pongo mute es porque soy interferencia, perdón. Entonces tengo ahí fly attendant, right? Si es fly attendant, es una azafata, right? Fly attendant. Then I have judge, right? Un juez, un judge. Luego tengo un lawyer. Lawyer, right? It's un uh, um, abogado, right? Lawyer. Luego tengo pilot, un piloto. Police officer, un pol agente de policía, ¿verdad? Receptionist, receptionist, una recepcionista. Salesperson, una persona de ventas, ¿verdad? Un, un, un vendedor o una vendedora. Security guard, security guard, que es un... Eh, seguridad, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a las personas que trabajan en, en, en los diferentes ¿Cuál? establecimientos, ¿verdad? Ah, tener, preguntar al vigilante, dice el vigilante, right? Security guard, that security guard. Then singer, which is cantante. Waiter, el waiter es un mesero. Y waitress Wait. es una mesera, right? Waiter is for a man and waitress is for a woman. Okay, well, then I have different places where these people work, right? And I have in a hospital, in an office, in a store, and in a hotel, right? In a hospital, in an office, in a store, and in a hotel. And also I have some activities. Some activities, for example, where's a uniform? Where is vestir or Ponerse, ¿verdad? Wears a uniform. Sits all day, right? For example, a receptionist. A receptionist sits all day long, right? Then talks to people, right? Uh, poly, um, what? Salespersons. Salesperson or salespeople talk to people. Uh, works hard, right? Works hard. A waiter works hard. Trabaja duro, right? Handles money. Cashiers, right? Cashiers handles money. Ellos manejan dinero, right? Works at night, like security guard. Security guard works at night, okay? And then writes tickets. Este, en este caso, pues, police officers, right? En especial los de tránsito, son los que they write tickets o ponen multas, right? Writes, writes tickets. A police officer right tickets, okay? So that's a little bit about the vocabulary, right? Vocabulary, I'm sorry. And then, what are we going to check by tomorrow? Because this is one of the topics that we're going to be working. And that is going to be WH questions with just no questions, okay? Teacher, ¿y dónde está eso? Está en una de las imágenes que yo les compartí en el chat, ¿verdad? Probablemente, pues, nada más les pediría que revisen el, el chat, ¿verdad? Y la información que yo les he enviado. Ahí pueden encontrar la sección de las, de las fórmulas con respecto a, eh, con respecto a, a present simple, ¿ok? If you see there, uh, I shared it and I will make reference. Voy a hacer referencia, ¿ok? Ahorita, this one. Ok, entonces ahí están las fórmulas que ya les había compartido. Ahí les he hecho referencia, ok, para que ustedes puedan darle clic y puedan ver las fórmulas, ¿verdad? Que hemos estado trabajando y cuando son yes or no questions, ok. Y tenemos las WH questions que son las information questions. Bueno chicos, se me acabó el tiempo. Voy a llegar hasta acá.
el día de mañana pues vamos a seguir. Mi recomendación es que trabaje las secciones y si hay alguna pregunta me la hagan saber a tiempo porque ya para este viernes tendremos que haber completado sección 1, 2 y 3 y el midterm exam. Así que, thank you very much for joining and I'll see you tomorrow, ok? Sí, tomorrow. Gracias. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow, guys. Bye. Take care. Thank you very much. You're welcome. Bye. No se preocupen del, de la attendance, porque como me queda grabada aquí en, el, en Zoom, en el chat, entonces yo tengo ya la attendance, ok? No se preocupen okay. por la asistencia. Uh -huh. Thank you very much. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Take care. Bye.